வணக்கம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனல் விஜயலட்சுமியில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் யூனிட் டூ சோஷியல் சயின்ஸில் உள்ள சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் யூனிட் டூ என்ன நம்ம பார்த்தோன்னா வந்து ஹியூமன் எவல்யூஷன் அதாவது மனிதர்களின் பரிமாண வளர்ச்சி இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியை நம்ம வந்து ஆர்கியாலஜி ஆந்த்ரப்பாலஜி இந்த ரெண்டுக்கும் உதவியோடு நம்மளால் அதை வந்து படிக்க முடியும் ஆர்கியாலஜினால் என்ன அப்படின்னா தொல்லியல் அடுத்தது ஆந்த்ரப்பாலஜி அப்படின்னா வந்து மானிடவியல் ஆர்கியாலஜியில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதாவது பழைய காலத்தில் வாழ்ந்த அந்த மனிதர்களை பற்றி அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து மீதி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து தொல்லியல் இப்படி பழைய காலத்தில் இருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்ட இந்த பொருள்கள் தான் வந்து இந்த தொல்லியல் ஆராய்ச்சிக்கு வந்து அடிப்படையாக நமக்கு விளங்குது இதே வந்து ஆந்திரபாலஜி ஆந்திரபாலஜினால் மானுடவியல் மானுடவியல் எதை பற்றினா மனிதன் எப்படி தோண்டுனா எப்படி பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சா அது பற்றிய படிப்பு தான் வந்து இந்த மானுடவியல் அடுத்த நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அதாவது நம்ம தொல்லியலில் வந்து நம்ம பல பொருட்கள் வந்து கண்டெடுக்கிறோம் அந்த கண்டெடுக்கட்ட கண்டெடுக்கப்பட்ட அந்த பொருட்கள் வந்து எந்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படிங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது க கதிரியக்க கார்பனை பயன்படுத்தி அந்த பொருள்களுக்கு எந்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்தது என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து பீப்புள் அண்ட் தேர் ஹேபிடட் அதாவது மனிதர்களும் அவர்கள் வாழ்ந்த இடங்களும் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதாவது ஒவ்வொரு இடங்களில் வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க எந்த இடத்துல வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ்திரேலோ பிக்டேக்கஸ் இவங்க வந்து ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா அதாவது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்தாங்க இதே வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அதாவது தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த மக்களை நம்ம ஹோமோ ஹபிலிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ரிக்கா அண்ட் ஏஷியாவில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது யூரேஷியா யூரேஷியா நம்ம சொல்கிறது யூரோப் மற்றும் ஏஷியா சேர்ந்தது தான் யூரேஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வாழ்ந்த மக்களை வந்து நியாண்டர்தால் மக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதே ஃப்ரான்ஸில் வாழ்ந்த மக்களை குரோமேக்னான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து குறிப்பிடுறோம் இதே சீனாவில் வாழ்ந்த மக்கள் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து அவங்க பேர் வந்து பிக்கிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆஃப்ரிக்காவில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இல்லை இதே லண்டனில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து ஹேடல் பர்க்ஸ் இது எதை அடிப்படையில் நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துல உள்ள தட்பவெட்ப சூழ்நிலை அங்கே நிலவக்க நிலவக்கூடிய காலகட்டங்கள் இதெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு மனிதர்களுடைய தோற்றத்தில் பலவேறு மாறுபாடுகள் இருக்குது இந்த மாறுபாடுகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம மனிதர்களை இப்படி நிறைய கேட்டகரியில் பிரிக்கிறோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹியூமன் எவல்யூஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆஸ்திரேலியோ பித்தேக்கஸ் ஆஸ்திரேலியோ பித்தேக்கஸ் வந்து தொடக்க கால மனிதன் ப்ரோட்டோ ஹியூமன் இவங்க வந்து கிழக்கு ஆஃப்ரிக்காவில் உருவானாங்க சதன் ஏப் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இவங்க வாழ்ந்த காலம்னு பார்த்தா நாலுலேருந்து இரண்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தாங்க இது வந்து மனிதன் மற்றும் குரங்கு இந்த ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு ஷேப்பில் இருந்தாங்க அது இல்லாமல் இவங்க வந்து குரங்குகள் வந்து நமக்கு தெரியும் நாலு காலில் நடக்கும் ஆனால் இந்த மனிதர்கள் வந்து ரெண்டு காலில் நடக்கத நடக்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்க இது வந்து இந்த ஆஸ்திரேலியோ பித்தேக்கஸ் இந்த மனிதர்களுடைய கேரக்டர்ஸ் அடுத்த ரெண்டாவது நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து ஹோமோ ஹெபிலஸ் இவங்களும் வந்து தொடக்க கால மனிதர்கள் தான் இவங்க வாழ்ந்த காலம்னு பார்த்தா ரெண்டு புள்ளி மூணு மில்லியன்லேருந்து ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தாங்க இவங்களுடைய ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்னு பார்த்தா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிக் டோப் அதாவது பற்ற எளிதாக பற்றக்கூடிய வகையில் பெரிய கால் விரல்கள் அமைஞ்சிருந்து இவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் முகம் வந்து லெஸ் ப்ரோட்ரூடிங்காக இருந்துச்சு அதாவது குரங்குகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி நீண்டிருக்கும் துருத்திட்ருக்கும் அது மாதிரி இல்லாமல் அந்த அந்த துருத்தி கொண்டிருப்பது கொஞ்சம் குறைவாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து டூல் மேக்கர் அதாவது கருவிகளாக கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேலைகளை எளிதாக செய்யக்கூடிய கருவிகளாக கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஹோமோ ஹெபிலிஸ் இதே ஹோமோ எரக்டர்ஸ்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஜாவா மேன் ஜாவா மேனும் வந்து முழு மனிதன் இல்லை ஏன்னா அவங்களுடைய மூளை வந்து நம்ம மூளையை விட சின்னதாக தான் இருந்துச்சு இவங்க வாழ்ந்த காலம் வந்து தோராயம் மட்டும் ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தாங்க இவங்க வந்து நல்லா
அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ந நடக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஹோமோ எரக்டஸ்ன்னு நேம் வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு தீயை பற்றின அறிவு இருந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தது அதாவது இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் ஜாவா மேன் அடுத்தது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நியாண்டர்தால் மனிதர்கள் நியாண்டர்தால் மனிதர்களும் வந்து முழு மனிதர்கள் இல்லை அவங்க வாழ்ந்த காலம்னு பார்த்தா ஒரு லட்சத்தி முப்பதனாயிரம் வருஷத்தில் வருஷத்திற்கும் நாற்பதனாயிரம் வருஷத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தாங்க இவங்களும் வந்து க்ரூடு டூல்ஸ் தான் பயன்படுத்தினாங்க அதாவது சரியாக வடிவமைக்கப்படாத கருவிகள் அதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புவர் ஹண்டிங் ஹில்ஸ் இருந்து அதாவது வேட்டையாடுதல் வந்து ரொம்ப திறமையானவர்களாக அவங்க இல்லை இவங்களுடைய ஸ்பெஷல்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தே பரீட் த டேட் அதாவது இறந்தவங்கள வந்து புற புதைச்சாங்க இவங்களுடைய இவங்க அந்த வாழ்க்கைக்கான எவிடன்ஸ் ஆதாரங்கள் வந்து இங்கே இருக்குன்னா நியாண்டர்தால் ஜெர்மனியில் இவங்க வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைக்க பெறுது அடுத்து நம்ம பார்க்குறோன்னா வந்து ஹோமோசேப்பியன் ஹோமோசேப்பியன் தான் வந்து வைஸ்மன் அதாவது சுயமாக சிந்திக்கும் அறிவு பெற்ற மனிதர்கள் இவங்க வந்து மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தாங்க நம் நம்மளுடைய இப்போ உள்ள அந்த ஹியூமன் மாதிரி இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் சொசைட்டி அதாவது சமூகம் வந்து வேட்டையாடுதல் மற்றும் சேமிக்கும் பழக்கம் உள்ள அந்த சமூகம் வந்து இருந்துச்சு இவங்களும் வந்து க்ரூட் ஸ்டோன்ஸ் தான் ஸ்டோன் டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது அதிகம் பண்படாத கருவிகள் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து மைக்ரேஷன் ஆகி யூரோப் ஏசியான்னு உலகம் ஃபுல்லாக வந்து பரவுனது இந்த ஹோமோசேப்பியன்கள் தான் இவங்க தான் வந்து இந்த வைஸ்மேன் அதாவது சுயமாக சிந்திக்கும் அறிவு பெற்ற மனிதர்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து குரோமேக்னான்ஸ் குரோமேக்னான்ஸ் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் மேன் த இப்போ உள்ள மனிதர்கள் இவங்க காலம்னு பார்த்தா ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து இ நாற்பதாயிரம் வருஷம் அதாவது ஈஸ்டர்ன் ஆப்ரிக்காவில் பார்த்தா ஐம்பதனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து வெஸ்ட் ஏஷியாவிலன்னு பார்த்தா நாற்பது ஆயிரம் நாற்பதாயிரத்தி ஒம்பதில் அதில் தப்பாக அப்படின் ஆயிருக்கு நாற்பதாயிரம் வருஷத்துலேருந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இவங்க வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூரோப்லேயும் இருக்காங்க இவங்க வந்து யூஸ்டு ஸ்டோன் அண்ட் போன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அதாவது கல் மற்றும் எலும்புகளால் செய்யப்பட்ட கருவிகளை வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்புறம் அது இல்லாமல் வந்து நம்ம அந்த குத்தி டி அப்புறம் நெம்புகோல் இது மாதிரியான கருவிகளையும் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குரோமேக்னான்ஸ் வந்து குகைகளில் வாழ்ந்தாங்க இந்த குரோமேக்னான்ஸ் குகைகளில் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரம் வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்காஸ் கேவில் நமக்கு குகையில் வந்து அதற்கான ஆதாரங்கள் கிடச்சிருக்கு இவங்களும் நியாண்டர்தால் மனிதர்களை மாதிரி இதை இறந்தவர்களை வந்து புதைச்சாங்க அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா வந்து ஹோமோசேப்பியன் இந்த ஹோமோசேப்பியன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஈஸ்டர்ன் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து மைக்ரேட் ஆகி உலகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளையும் பரவி அங்கங்கே வந்து செட்டில் ஆனாங்க அடுத்தது இவங்களுடைய நம்ம அந்த பரிமாண வளர்ச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கற்காலத்தில் பழைய காலத்தில் வந்து மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய முதற் கண்டுபிடிப்பாக நம்ம கருதுறது வந்து வீல் அதாவது சக்கரம் அதுதான் வந்து நம்ம ஒரு முதன்மையாக கண்டுபிடிப்பாக நம்ம வந்து கருதுகிறோம் சக்கரம் கண்டுபிடிப்பு தான் வந்து அந்த ஹியூமன் எவல்யூஷனில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மைல்கல் அடுத்தது இந்த இன்வென்ஷன் ஆஃப் வீல் அதாவது இந்த சக்கர கண்டுபிடிப்பு வந்து பல பல விதங்களில் யூஸ் பண்ணியிருந்து களிமண்ணில் இருந்து அவங்க ஏற்கனவே பாத்திரங்கள் செய்ய பழகி இருந்தாலும் அந்த சக்கரம் கண்டுபிடிப்புக்கு பிறகு அந்த பானைகள் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு இது வந்து மனிதர்களுடைய அந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சது அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ராக் ஆர்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதாவது தொடக்க கால மனிதர்கள் வந்து குகையில் வரைஞ்ச அந்த ஓவியங்கள் எங்கேலாம் கிடைக்கப்படுது அப்படிங்கிறது தான் தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் கிடைக்கப்படுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இது என்ன விதத்தில் இது இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மனிதர்களை பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்கிறதுக்கு இது தான் நம்மள்ட்ட உள்ள ஒரு ஆதாரம் அதாவது அவங்கள பற்றி அவங்களே வரைஞ்ச அந்த கலைகள் தான் வந்து அதை அவங்கள பற்றிய செய்திகளை நமக்கு சொல்லுது இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா கீழ்வலை கீழ்வலை வந்து விழுப்புரம் இங்கே வந்து இருக்குது இதே வந்து உசிலம்பட்டி வந்து மதுரை இங்கே வந்து இங்கேயும் வந்து அந்த குகை ஓவியங்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கப்படுது கோயம்புத்தூரில் இரண்டு இடங்களில் நமக்கு கிடைக்கப்படுது ஒன்று வந்து குமுதிப்பதி இன்னொன்று வந்து மாவடைப்பு இந்த ரெண்டு இடங்கள்லேயும் வந்து இந்த குகை ஓவியங்கள் கிடைக்கப்படுது அடுத்து வந்து
பழையகால மனிதர்கள் வரைந்த அந்த குகை ஓவியங்கள் நமக்கு கிடைக்கப்பெறுது அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிக்கிமுக்கி கல் இந்த சிக்கிமுக்கி கல்ல வந்து அவங்க பதப்படுத்தி அதுல இருந்து ஷார்ப்பான கருவிகள் வந்து செய்து தான் வேட்டையாடுதலும் அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இது வந்து நமக்கு நம்ம ஹிஸ் யூனிட் டூ ஹிஸ்ட்ரியில் உள்ள சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஒன்று இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் உள்ள அந்த பேர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தரவாக கண்டிப்பாக ஞாபகம் வைக்கணும் திரும்ப திரும்ப இதை கேட்டுட்டு இருந்தாலே வந்து அது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிரும் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய தகவல்களை கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோஸ் போடுறது உங்களுக்கு உடனுடைய உடனுடனே வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்